la Slovaquie. C'est un pays méconnu qui n'évoque pas grand-chose aux Français, à part peut-être des immeubles en béton. Et c'est dommage parce que ce pays est plein de richesses. Des lacs, des montagnes, des villes historiques, des châteaux. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un autre aspect de la Slovaquie, lui aussi peu connu, mais très intéressant. Sa langue, le slovaque. Le slovaque appartient à la grande famille des langues indo-européennes, plus précisément à la branche des langues slaves, qui a elle-même trois sous-branches. Le slovaque est une langue slave occidentale, tout comme le tchèque et le polonais. Ne confondez pas la Slovaquie avec la Slovénie, ni le slovaque avec le slovène. C'est une langue slave du sud, et il n'est pas vraiment compréhensible pour les slovaques. Le slovaque est parlé par un peu plus de 5 millions de personnes, qui vivent principalement, bien sûr, en Slovaquie, dont c'est la langue officielle. Plus étonnant, le slovaque a aussi un statut officiel en Vojvodine, une province autonome du nord de la Serbie. Il y a en effet une minorité slovaque, et les slovaques sont majoritaires à Bački Petrovac, ou Bački Petrovac en slovaque. Il y a aussi une petite minorité slovaque en Roumanie, notamment dans la petite ville de Nodlak. Alors, en très résumé, l'histoire du Slovaque commence vers le 9e siècle, quand le protoslave, l'ancêtre hypothétique de toutes les langues slaves, commence à se fragmenter en dialectes de l'ouest, de l'est et du sud. Celui de l'ouest donnera entre autres le Slovaque. Pendant près d'un millénaire, le territoire de l'actuelle Slovaquie fait partie du royaume de Hongrie. Les dialectes slaves qui y sont parlés sont rarement écrits, et quand c'est le cas, ils n'ont pas d'orthographe fixe ni de forme littéraire unifiée. La plupart du temps, quand on écrit, c'est plutôt en latin, en tchèque, en hongrois ou en allemand selon les époques. Un dictionnaire latin-slovaque et une traduction de la Bible sont quand même publiés au XVIIIe siècle. La première tentative importante d'élaboration d'une langue slovaque littéraire standardisée est due au prêtre catholique Anton Bernolak à partir de 1787. Il travaille entre autres à un dictionnaire slovaque, tchèque, latin, allemand, hongrois en cinq volumes qui sera publié après sa mort. Mais son projet de slovaque littéraire ne parviendra pas à s'imposer. Le slovaque standard moderne est basé sur le travail de Ludovic Tour, qui publie en 1846 le dialecte slovaque ou la nécessité d'écrire dans ce dialecte. Sa proposition de langue littéraire, basée sur les dialectes du centre de la Slovaquie, est réformée dans les décennies suivantes, notamment pour que l'orthographe ressemble plus aux autres langues slaves, surtout le tchèque, et on aboutit à peu de choses près au slovaque standard d'aujourd'hui. Stur est aujourd'hui une figure majeure de l'histoire slovaque, avec des statues un peu partout, et même une ville nommée en son honneur. Contrairement à une idée reçue, il n'y a jamais eu de langue tchécoslovaque unifiée, et le tchèque et le slovaque n'ont pas été inventés après la dissolution de la tchécoslovaquie. Cela dit, la constitution tchécoslovaque de 1920 indique que la langue officielle de la République est la langue tchécoslovaque, une langue qui aurait deux variantes, le tchèque et le slovaque. En pratique, le rôle de tchécoslovaque est surtout joué par le tchèque. Mais la Tchécoslovaquie d'après-guerre est un pays officiellement bilingue, et la Slovaquie, indépendante depuis 1993, a pour seule langue officielle le slovaque, et reconnaît aussi quelques langues minoritaires, notamment le hongrois, le romani et le russine. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais à quoi ça ressemble le slovaque Écoutez un peu. Ahojte, moje meno je Petra, uh, žijem v Bratislave, mám 31 rokov a vo voľnom čase uh, rada čítam, pozerám filmy a seriály, počúvam hudbu a snažím sa chodiť si aj pravidelne aspoň 2-3 krát do týždňa zabehať uh, a takisto sa uh, rada prechádzam so svojim psíkom. Le Slovak s'écrit avec l'alphabet le plus long d'Europe, 46 lettres. Ça a l'air compliqué comme ça, mais l'orthographe est assez logique. Quand on connaît les lettres et quelques règles, on sait prononcer correctement 99% des mots. Il y a un paquet d'accents que je vais vous expliquer après, et aussi 3 digrammes. Oui, ça, ça compte pour une seule lettre, et CH vient après H dans le dictionnaire. Q, W et X sont utilisés seulement dans des mots étrangers. Les accents sont importants et en principe, on ne peut pas les ignorer. Enfin, je dis ça, mais les Slovaques tapent assez souvent sans les accents. Mais on peut quand même comprendre avec le contexte. Il y a pas mal de consonnes, 27, mais la plupart des sons ne sont pas difficiles à prononcer pour les francophones. Les symboles sous les lettres, c'est l'alphabet phonétique international pour ceux qui connaissent, sinon ça fait rien. L'accent circonflexe à l'envers s'appelle caron ou mekcheng en slovaque, et ces lettres se prononcent. Ch, je, ch. 
On trouve aussi le caron sur les lettres D, T, N et L. Le caron sur D, T, L minuscule et L majuscule ressemble à une apostrophe, mais c'est seulement une convention typographique. Quand on écrit à la main, il a la même forme. Les sons D, T, N, La sont dits durs et leurs équivalents avec caron J, T, N, Y sont appelés mous. Comparez les mots MET, miel et MET. Cuivre. Ah, et ils s'écrivent avec un D, mais on le prononce comme un T parce que les consonnes sont assourdies en fin de mot comme en allemand. Les deux L, dur et mou, se prononcent en principe différemment, mais aucun n'est exactement le même que le L français. Écoutez bien la différence. Lavitsa. Ban. Lavitsa. Gauche. Cela dit, les Slovaques ne font pas tous la distinction. Une règle d'orthographe importante fait qu'on ne met pas de caron sur D, T, N, L s'il y a un E ou un I juste après, mais il se prononce quand même mou. Par exemple, Nies se dit Nietzscher et pas Neter. J'imagine que cette règle a été introduite pour éviter d'avoir des mots avec des tonnes d'accent. Les Slovaques respectent rarement la prononciation molle de L devant I ou E. Le mot pour mais se prononce Alle. Presque personne ne dit Alle. CH se prononce H comme dans Hichot. Gloussement. C'est un son bien distinct du H. Chodit. Marcher et Hodit. Jeter. Là où d'autres langues slaves ont le son G, le slovaque a quasiment toujours un H. Jambe se dit Noha. En slovaque et Noga en polonais. Si vous croisez un G, c'est parce que c'est un mot d'origine étrangère comme Geologia. Passons maintenant aux voyelles. Ça va être un peu plus simple. Il y a cinq voyelles de base. A, E, E, O, O. Il y a aussi A avec un tréma qui est théoriquement prononcé A, donc un E plus ouvert, mais quasiment tout le monde le prononce exactement comme le E. Mais ça. Viande. Pet. 5. I et Y se prononcent exactement de la même façon. Les mots bit, être et bit. Battre sont des homophones. La différence importante, c'est que Y n'amolit pas un D, T, N ou L qui précède, contrairement à I. D'où la distinction subtile entre ces deux mots Oni, il, Oni, L. Le N du premier est mou. Oni, Oni. Les voyelles peuvent être courtes ou longues. Les voyelles longues sont indiquées à l'écrit par un accent aigu. La différence est importante, comparée. Pani. Madame. Pani. Messieurs. Sout. Tono. Sout. Tribunal. La longueur des voyelles peut changer entre des mots de la même famille. Praca. Travail. Pracovat. Travailler. Vistupit. Descendre. Vistup. Descente. Mais bon, on peut être compris même si on ignore totalement la longueur des voyelles. La chose la plus fantastique de la prononciation slovaque, c'est les consonnes syllabiques. R et L peuvent jouer le rôle de voyelles. Ça donne des mots merveilleux tels que Plný Plein Prvý Premier Prší Il pleut Zmrzlina Glace Vok Loup Krev Sang Štvrť Car Ou encore le célèbre virlang Strč Prst skrz krk, qui veut dire quelque chose comme « enfonce-toi un doigt à travers la gorge ». Bon, évidemment, cette phrase a été conçue exprès pour être difficile à prononcer, et en plus, j'ai jamais rencontré le mot « skrz » ailleurs que dans cette phrase. Mais c'est pas tout. Si R et L sont des voyelles comme les autres, alors ils peuvent aussi être longs. Écoutez donc. Kolb Articulation Dolgen Le nom slovaque de l'accent aigu Vrba Sol Kremik. Nourrir. Mais ces sons sont très rares et vous pouvez lire un livre en slovaque sans voir un seul R ou L accent aigu pendant plusieurs pages. Le slovaque a aussi quatre diphtongues. Ia, Ie, Io, Ua. Mais la dernière s'écrit O accent circonflexe. Deux syllabes qui se suivent ne peuvent pas avoir toutes les deux de voyelles longues ou de diphtongues. Du coup, un certain nombre de terminaisons qui ont une voyelle longue ont aussi une variante courte. Par exemple, Mesto. Ville donne Mesta. Au pluriel, avec un A long, mais Miesto. Endroit donne Miesta. Avec un A court, 
parce qu'il y a une diphtongue dans la syllabe précédente. Une dernière chose, l'accent tonique est toujours sur la première syllabe des mots. Écoutez bien. Slovenčina je úžasný jazyk. Le slovaque est une langue formidable. Et ça, c'est un grand avantage comparé à certaines autres langues slaves. Ceux qui ont fait du russe savent de quoi je parle. Bon, c'était un peu dense, mais je vous ai quasiment tout dit. Et maintenant, vous savez comment prononcer presque n'importe quel mot slovaque que vous voyez écrit. Voyons maintenant un peu à quoi ressemble la grammaire slovaque. On va commencer par les noms. Le français a deux genres, masculin et féminin. Le slovaque en a un troisième, le neutre. C'est assez facile de savoir de quel genre est un nom. Les noms féminins se terminent par A, les noms masculins se terminent par une consonne, les noms neutres par O ou E. Bon, c'est pas tout à fait vrai, il y a aussi des noms masculins et quelques noms neutres en A, et des noms féminins qui se terminent par une consonne molle. Mais dans l'ensemble, en connaissant quelques règles, on peut déterminer le genre de la grande majorité des noms qu'on croise pour la première fois. Comme en français, le genre influence l'accord de l'adjectif, mais aussi certaines formes verbales. Le nouveau directeur a dit qu'il était malade. La nouvelle directrice a dit qu'elle était malade. Les adjectifs novi et chori s'accordent, mais aussi le verbe passé povedal, on y reviendra. Ka est un des suffixes les plus courants pour féminiser les noms, et globalement, la féminisation des noms de métier pose moins de problèmes qu'en français. Le slovaque est une langue à déclinaison et il a six cas. Ça veut dire que les noms, mais aussi les adjectifs, les pronoms et les numéros, changent de forme en fonction de leur rôle dans la phrase. Prenons un exemple simple. Machka a pes, un chat et un chien. Ou le chat et le chien, il n'y a pas d'article. Où sont le chat et le chien Le chat et le chien sont au nominatif parce qu'ils sont le sujet de la phrase. Mam machku a psa. J'ai un chat et un chien. On utilise l'accusatif parce que c'est l'objet direct du verbe. Dala som vodu mačke a psovi. J'ai donné de l'eau au chat et au chien. Le datif est utilisé pour l'objet indirect. To je voda mačky a psa. C'est l'eau du chat et du chien. Le génitif indique le complément du nom. Povedala som ti o moje mačke a psovi. Je t'ai parlé de mon chat et de mon chien. La préposition o à propos de est suivie du locatif. Dans cette phrase, il est identique au datif, mais ce n'est pas toujours le cas. Sedim medzi mačkou a psom. Je suis assis entre le chat et le chien. La préposition medzi, entre, requiert l'instrumental. Bon, et pourquoi les deux mots ont des terminaisons totalement différentes Bienvenue dans les déclinaisons slovaques. Les noms peuvent être déclinés selon 12 modèles différents, 4 pour chaque genre. Ouais, 12. On va pas tout lire, je vous en montre juste un pour chaque genre, vous ferez la pause si vous voulez lire ça en détail. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en vrai c'est pas si terrible. C'est relativement régulier, je dis relativement parce qu'il y a quand même un certain nombre d'exceptions plus ou moins prévisibles, et il y a pas mal de ressemblances entre les modèles. Par exemple, l'instrumental pluriel est toujours mi ou ami. Les formes des noms neutres sont presque toutes les mêmes que celles des noms masculins au singulier et que celles des noms féminins au pluriel. Et souvent, il y a des changements plutôt minimes selon si la dernière consonne du radical est dure ou molle, comme ici le mot fuyara avec une consonne dure et loksha avec une consonne molle. Alors, une fuyara c'est ça. Et les lokshé c'est des crêpes à base de pommes de terre qu'on peut manger salées ou sucrées. Une chose intéressante qui concerne uniquement les noms masculins, c'est la distinction entre les noms animés et inanimés. Animé, ça veut dire que le nom fait référence à un être humain, comme ici président, et inanimé à quelque chose de non vivant, comme ici projet. C'est pas de la biologie, hein, donc les plantes sont inanimées et les animaux sont généralement animés au singulier et inanimés au pluriel. Le fait qu'un nom soit inanimé change quelques terminaisons, mais la différence la plus importante est la suivante. Pour les noms masculins animés, l'accusatif est toujours identique au génitif. Pour les noms masculins inanimés, l'accusatif est toujours identique au nominatif. Tu as vu mon téléphone Le mot téléphone est inanimé, donc il ne change pas à l'accusatif. Tu as vu mon frère Le mot brat, frère, est animé, donc on met un A à l'accusatif. Pour un francophone, les déclinaisons peuvent paraître complexes et inutiles. Mais elles ont l'avantage d'indiquer clairement qui fait quoi à qui, ce qui permet un ordre des mots dans la phrase beaucoup plus libre qu'en français. 
Prenez la phrase suivante. Marek pozval kamarata. Marek a invité un copain. L'ordre des mots est le même qu'en français, sujet, verbe, objet, et c'est l'ordre le plus normal. Mais on peut mettre les mots dans un autre ordre en fonction de ce qu'on veut souligner. Marek kamarata pozval. Ça met l'accent sur l'invitation. Le pote de Marek n'a pas été obligé à venir. Kamarata Marek pozval. Ça met aussi l'accent sur l'invitation, mais aussi un peu sur le copain, c'est pas n'importe qui qui est venu. Kamarata pozval Marek. Ça met l'accent sur Marek, c'est lui qui a invité un pote. Les deux phrases qui commencent par le verbe sont un peu plus bizarres, quoique grammaticalement correctes, mais par exemple dans les paroles d'une chanson, ça pourrait passer. La version Pozval Marek Kamarata serait plus acceptable avec un point d'interrogation à la fin, même si pour poser une question, il suffit généralement d'une intonation montante et changer l'ordre des mots n'est pas nécessaire. Bon, évidemment, les adjectifs se déclinent aussi. Voilà, encore un gros tableau plein de formes, ça a l'air super compliqué, mais en fait pas tant que ça parce que c'est très régulier. On va pas rentrer dans les détails, remarquez juste qu'il y a encore la distinction entre animé et inanimé au masculin au singulier. Et au pluriel, on ne distingue plus vraiment les genres, il n'y a plus que le masculin animé et tout le reste. Les adjectifs se mettent toujours avant le nom. Dracesta. Une longue route. Pour former le comparatif, on ajoute le suffixe chi ou eishi à l'adjectif, mais il y a quelques exceptions. Dracesta. Une route plus longue. Pour le superlatif, il suffit d'ajouter le préfixe nai au comparatif, et là, il y a zéro exception. La route la plus longue. Et nai tout seul s'utilise familièrement pour le meilleur. Merci, tel meilleur. Diakuyem, le mot pour merci, est en fait diakovat, remercier, conjugué à la première personne du singulier au présent. Alors voyons les verbes. Les conjugaisons, je trouve, sont plus faciles que les déclinaisons et en tout cas plus simples qu'en français. Voilà un verbe conjugué au présent. Konach. Agir, qui est tout à fait régulier. Konam, konash, kona, koname, konache, konayo. Tous les infinitifs se terminent en tje. On retrouve trois personnes et deux nombres, comme en français. Les verbes sont classés en 14 groupes répartis en 5 classes selon la manière dont ils sont conjugués au présent. Attendez, pas de panique en fait, la plupart du temps, c'est relativement simple. Les verbes en « at » se conjuguent souvent de la même façon, ceux en « it » presque toujours, ceux en « out » aussi, etc. Et quand on tombe sur un verbe qui ne correspond pas à ces conjugaisons, il faut apprendre la troisième personne du singulier et du pluriel. Toutes les autres formes peuvent être déduites de la troisième personne du singulier parce que c'est toujours les mêmes terminaisons. « me »,« che »,« rien »,« mais »,« tiens » et la troisième personne du pluriel. Avec un peu d'habitude, ça devient assez intuitif. La seule grosse exception est le verbe être, bitch, irrégulier comme dans pas mal de langues. Som, si, ye, zme, stie, sou. Le passé est beaucoup plus simple. La forme de base est une forme en L, assez régulière, la plupart du temps, il suffit d'enlever le tie de l'infinitif. Ensuite, on ajoute une terminaison selon le genre et le nombre. Gil. Il vivait. Gila. Elle vivait. Gilo. C'est du neutre. Gili. Il ou elle vivait au pluriel. Pour former la première et la deuxième personne, on utilise le verbe être comme auxiliaire. Donc, le passé s'accorde aussi en genre avec le sujet. Si je veux dire « Hier, j'ai dormi toute la journée », je dis « Mais une femme dirait « Remarquez le petit mot « som »,« je suis », qui sert à indiquer la première personne du singulier. Pour le conditionnel, il suffit de prendre le passé et d'ajouter le petit mot « bi ». Je serais venu si j'avais su. Bon, le présent, le passé, d'accord, et comment on fait le futur Ah, là on va devoir parler de la vraie difficulté du Slovaque, un truc qui n'existe pas du tout en français, l'aspect des verbes. L'aspect, c'est une caractéristique des verbes qui indique si on envisage le début, le déroulement, la fin d'une action. En Slovaque, il y a deux aspects. Imperfectif, qui indique une action en cours, et perfectif, qui indique une action terminée. L'aspect est indiqué par des verbes différents. Pour un verbe français, il faut apprendre une paire de verbes slovaques. Souvent, on peut passer de l'imperfectif au perfectif en ajoutant un préfixe. Platit, zaplatit. Payer. A l'inverse, pour les verbes perfectifs qui ont déjà un préfixe, on peut passer au perfectif en ajoutant un suffixe. Rozmrazit, rozmrazovat. Décongelé. 
Dans quelques rares cas, les deux verbes sont totalement différents. Brać, wziać. Prendre. Et certains verbes imperfectifs n'ont pas d'équivalent perfectif, comme savoir. Vedieć. Parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut envisager comme une action qui peut être complétée. Le futur est formé différemment en fonction de l'aspect des verbes. Les verbes perfectifs n'ont pas de présent. Si on conjugue un verbe perfectif comme on l'a vu tout à l'heure, ça donne du futur. Platim. Je paye. Zaplatim. Je vais payer. Pour les verbes imperfectifs, il faut utiliser le futur du verbe être, bit, qui a son propre futur, avec l'infinitif. Je paierai, littéralement, je serai payé. Bon d'accord, et c'est quoi la différence concrète entre les deux Eh bien justement, la vraie difficulté c'est de savoir quand utiliser quel aspect. Pas seulement au futur d'ailleurs, mais aussi au passé, à l'infinitif ou à l'impératif. Comparer ces deux phrases qui semblent vouloir dire simplement « je ne le ferai pas ». Avec un verbe perfectif, on insiste sur la complétion de l'action. Je le ferai pas, je vais pas y arriver même si j'essaye. Avec un verbe imperfectif, c'est toute l'action qui n'aura pas lieu. Je vais pas le faire, c'est pas la peine d'insister, je vais même pas essayer. Remarquez au passage que pour former la négation, il suffit en général de coller le préfixe nier au verbe. On l'a vu, les verbes indiquent clairement la personne, alors le pronom sujet n'est pas obligatoire. Mais je vous les montre quand même. Rien de très exotique, à la troisième personne il y a un pronom par genre au singulier, et au pluriel on distingue seulement le masculin animé et le reste. Le tutoiement et le vouvoiement existent, et ils fonctionnent exactement comme en français. « Ti » correspond à « tu » et « vi » est l'équivalent de « vous ». Bien sûr, tous ces pronoms se déclinent, mais je vais pas vous mettre tout le tableau. Oh, et puis si, tiens. Ouais, c'est plutôt compliqué. On va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a deux trois trucs intéressants. Certains pronoms ont plusieurs formes. La forme plus longue est utilisée en début ou en fin de phrase pour mettre en relief l'objet. Tu me vois A mia vidish. Et moi, tu me vois La forme longue est aussi utilisée après une préposition. Et to premia. C'est pour moi. L'autre truc intéressant, c'est dans la dernière colonne, c'est le pronom réfléchi. C'est le même pour toutes les personnes. En français, par exemple, on dit je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, etc. En slovaque, au lieu de me, te, se, on utilise ça à toutes les personnes. Volam ça, volaj ça, etc. Il a aussi une forme au datif, si, qui veut dire à soi. J'ai acheté un ordinateur. Ou plus littéralement, je me suis acheté un ordinateur. Ça marche aussi en français, mais en slovaque c'est encore plus utilisé. Je lis un magazine. Je me lis un magazine. Dam si brinzove halushki. Je vais prendre les halushki au brinza. Littéralement, je vais me donner les halushki au brinza. C'est une expression courante pour commander de la nourriture. Ah oui, brinzove halushki, les halushki au brinza, c'est ça. C'est le plat national slovaque. C'est des boulettes à base de pommes de terre et de farine avec du fromage de brebis. Franchement, c'est pas mal. Le slovaque, comme je l'ai dit, n'a pas d'article. Pas de le, la ou un. Mais parfois, on utilise un pronom démonstratif là où on utiliserait le en français. Et ça marche même avec les noms propres. Vous allez comprendre avec un exemple. Quand est-ce qu'on va à Banska Stiavnica Ici, le nom de la ville est au génitif requis par la préposition do. Littéralement, quand est-ce qu'on va à cette Banska Stiavnica Sous-entendu, tu sais pourquoi je te pose la question Parce qu'on en avait parlé, on avait dit qu'on irait. Parenthèse pour ceux qui connaissent un peu le polonais ou le russe. Oui, j'ai utilisé le bon verbe. Le slovaque n'a pas de verbe différent pour aller à pied et aller en véhicule. Et Banska Stiavnica, c'est une ville située dans le cratère d'un volcan éteint, inscrite au patrimoine mondial avec des anciennes mines d'or et d'argent. Et c'est, à mon humble avis, la plus belle ville de Slovaquie. Bon, à cette grammaire, voyons un peu le vocabulaire. La plupart des mots sont, bien sûr, d'origine slave. Mais au cours de son histoire, le slovaque a aussi emprunté à pas mal de langues, et notamment à l'allemand. On trouve beaucoup de mots comme « flasha »,« bouteille »,« jarmok »,« foire »,« ksicht »,« tronche ». Je vous ai mis les mots en allemand d'aujourd'hui pour comparer, mais certains de ces mots ont pu être empruntés il y a des siècles à un ancêtre de l'allemand moderne. Il y a aussi des mots d'origine hongroise comme « pohar »,« vert » ou « chava »,« chameau ». 
Le roumain a aussi donné quelques mots au slovaque, surtout en ce qui concerne l'élevage des moutons. Brinza. Le fromage de brebis slovaque vient de brinza, qui veut dire fromage en roumain. À part les mots gréco-latins qu'on trouve dans quasiment toutes les langues d'Europe, du genre « océan » ou « republica ». Il y a aussi des mots d'origine latine moins reconnaissables, surtout dans le lexique religieux comme « cintorin »,« cimetière » ou « costol »,« église » qui est issue de « castellum »,« château ». Celui-ci est apparemment passé par l'allemand et le tchèque. Le français aussi a donné pas mal de mots au slovaque, au hasard « bouffette »,« garage »,« portrait » et un de mes préférés « apporte ».« Va chercher ». Et de nos jours, bien sûr, c'est surtout de l'anglais que viennent les nouveaux mots. Un truc rigolo en slovaque, c'est les diminutifs. Il y a pas mal de suffixes permettant de former des diminutifs des noms. Et c'est beaucoup moins limité qu'en français. Par exemple, « légitin », c'est une cuillère, et « légitka », c'est une petite cuillère. Mais le plus souvent, le diminutif n'indique pas une petite taille, mais une valeur affective. Plutôt qu'un bête café, « kava ». Un serveur vous proposera plutôt un bon petit café. Kavitschka. Mais bon, l'abus de diminutif peut être un peu ridicule. On peut utiliser le mot Autitschka. Petite voiture, quand on s'adresse à un enfant, mais entre adultes, ce serait bizarre. Cela dit, ça m'est arrivé d'entendre des vendeurs dire Trieurichka a pedisiat centico. Au lieu de Trieura a pedisiat cento. 3 euros et 50 centimes. Mais la plupart des Slovaques trouvent ça un peu risible. Entre parenthèses. J'avais dit que c'était assez de grammaire, mais je voudrais juste souligner un phénomène assez déroutant. Après les nombres de 2 à 4, on utilise le nominatif pluriel, comme on pourrait s'y attendre. Mais à partir de 5, il faut mettre le nom au génitif pluriel. Une langue qui a une relation particulière avec le slovaque, c'est le tchèque. Ces deux langues sont particulièrement proches et tous les slovaques comprennent le tchèque. À l'époque de la tchécoslovaquie, tous les tchèques et slovaques entendaient régulièrement les deux langues. De nos jours, c'est encore totalement normal pour les Slovaques d'aller voir un film en tchèque ou de lire un livre en tchèque. Et d'ailleurs, dans les librairies, les livres en slovaque et en tchèque sont mélangés, comme sur cette photo d'une librairie de Bratislava où ces livres sont en tchèque. C'est un peu moins vrai dans l'autre sens. Comme les tchèques sont plus nombreux, ils ont plus de produits dans leur langue et ils sont moins exposés aux Slovaques. Certains des tchèques les plus jeunes ont même du mal à comprendre le Slovaque, mais dans l'ensemble, on peut se faire comprendre en Slovaque en tchéquie. Des milliers d'étudiants slovaques suivent des cours en tchèque dans les universités de Tchéquie, ils écrivent leurs examens en slovaque et ça ne pose de problème à personne. Le tchèque exerce une certaine influence sur le slovaque, surtout en ce qui concerne le vocabulaire. Par exemple, pâte à tartiner se dit Nantierka. en slovaque, Pomazanka. en tchèque. En pratique, les slovaques disent les deux. Écouteur se dit Sluchatka. en tchèque et Sluchadla. en slovaque, mais dans la vie courante, les Slovaques utilisent surtout le mot tchèque. Les frites sont appelées Hranolki en tchèque. En slovaque, il paraît que le mot correct est Hranolčeki. J'ai jamais entendu ce mot et tous les restos de Slovaquie ont Hranolki dans leur menu. Pourquoi apprendre le slovaque Et pourquoi pas, tiens C'est une jolie langue parlée dans un beau pays pas si éloigné. Beaucoup de visiteurs ne passent qu'à Bratislava, mais le reste du pays a des montagnes magnifiques et une quantité incroyable de châteaux. Les Slovaques sont toujours ravis quand un étranger apprend leur langue, je n'ai eu que des réactions positives. Ça fera aussi une bonne introduction aux langues slaves. Et puis vous aurez deux langues pour le prix d'une. J'exagère à peine, quand on connaît le Slovaque, c'est assez facile d'apprendre à pas trop mal comprendre le tchèque. Et il y a plein de musiciens talentueux qui chantent en Slovaque. Je préfère éviter de vous passer des extraits et questions de copyright, mais je vous ai mis quelques noms et je vous mettrai des liens vers quelques chansons dans la description. Merci à mes amis Petra et Kubov pour leur correction, leurs conseils et leur voix. Merci pour votre attention.